بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير الاقتباس اللي احنا هنقرأ منه النهاردة من إرسال الأخ أبو عمار الأثري ربنا يحفظه ويبارك فيه وبالتالي لو كان في أي أخ عنده اقتباس خطير حابب إن احنا نعرضه في فيديو من فيديوهات هذه السلسلة يبعت لنا الاقتباس عن طريق أي طريقة من طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة من كتاب سلسلة كتب أو أكتر من جزء بعنوان اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر للأب سليم بيسترز المفروض إن السلسلة دي للأب وابنه فالجزء ده تحديدا الجزء الأول للأب سليم بيسترز وفي أجزاء تانية لابنه كيرولوس سليم بيسترز المهم الاثنين من العلماء الكاثوليك المشهورين جدا كتب اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ضمن سلسلة الفكر المسيحي بين الأمس واليوم ده الجزء الأول اللي بيتكلم فيه عن الله الخالق الشر والخطية الأصلية ويسوع المسيح والجزء تحديدا اللي احنا نتكلم عنه النهاردة فيما يخص الله الخالق وقصة الخلق اللي موجودة في سفر التكوين الجزء ده بقلم الأب سليم باسترس البوليسي وقلنا أن الأباء البوليسيين تبع الكنيسة الكاثوليكية هنا في الصفحة رقم 76 تحت الجزء الخاص بالله الخالق القسم الأول الخلق في الكتاب المقدس ألف في العهد القديم تحت عنوان رواية الخلق بين العلم والدين النقطة دي تكلمنا عنه كتير جدا جدا في فيديوهات كثيرة جدا سواء ليا أو للأخ حسام مصطفى ربنا يحفظه ويبارك فيه سأضع لينكات كثيرة تحت في وصف الفيديو لأي حد يريد الاستزادة لكن على سبيل المثال شرحنا في سلسلة قراءة في نص العهد القديم لما جينا نتكلم عن سفر التكوين إن من ضمن أدلة إن أصفار موسى الخمسة عبارة عن نص محرر من مصادر سابقة اللي هي المصادر الأربعة الإلوهيمي واليهوي والكهنوتي وتثنية الاشتراع من ضمن الأدلة على كده إن احنا بنلاقي إن القصة الواحدة لها أكتر من إصدار أو أكتر من رواية وما بين الروايات المختلفة اختلافات كبيرة جدا تصل إلى درجة التناقض كذلك السمات اللي احنا بنلاقيها في القصة هنا علشان هنقرأ كتير شوية فهحاول ان انا اسرع هنا بيقول ايه؟ ان رواية الخلق في العهد القديم نجدها في الفصلين الاولين من سفر التكوين الا ان علماء الكتاب المقدس علماء الكتاب المقدس يجمعون اليوم على ان هذه الرواية تضم في الواقع روايتين مختلفتين في نقطة كده ليها علاقة باصول الفقه العلماء الكاثوليك او العلماء الكبار بيتبعوها ايه هي؟ إن هنا لما بيقول علماء الكتاب المقدس يجمعون اليوم على كذا الواقع إن أنت لو جبت كل علماء الكتاب المقدس مش هتلاقيهم بيجمعوا على ده الفيديو اللي فات لسه قريين لواحد بيؤكد على إن سيدنا موسى هو كاتب أصفار موسى الخمسة فده أكيد برا الإجماع اللي بيتكلم عنه السليم بيسترز لكن هو كأنه بيقول إن الناس اللي بيخلفوا هذا القول ليس لهم قيمة علمية وبالتالي ملهمش أي وزن في خرق الإجماع فما زال إجماعا يعني دي أقوال شذة لا يعتد بها وليست لها قيمة علمية وليست مبنية على أدلة أو براهين حقيقية قوية معتبرة أما الرأي اللي بيقول بي سليم باسترس فهو ده الرأي اللي عليه بقى كبار العلماء والباحثين والأدلة التاريخية والنقد الأدبي والكلام الكبير المجعلص ده فدي نقطة مهمة لازم نفهم هو على أي أساس بيقول إن علماء الكتاب المقدس يجمعون اليوم على أن هذه الرواية تضم في الواقع روايتين مختلفتين إيه بقى الروايتين دول؟ قال لك الرواية الأولى تعود إلى القرن السادس قبل المسيح التكوين لصحاح الأول العدد الأول لغاية 2-4 لصحاح الثاني العدد الرابع وقد كتبت في محيط كهنوتي في أثناء جلاء بابل يعني زي ما قرينا قبل كده بعد السبي البابلي ورواية ثانية أقدم من الأولى ترجع إلى القرن العاشر قبل المسيح وضعها كتب وحكماء من بلاط سليمان الملك اللي هي التكوين 2-4 الجزء الثاني 
من النص لغاية العدد 25 وإحنا إحنا اتكلمنا عن موضوع روايتين سفر التكوين دول بالتفصيل هتلاقوا الفيديوهات كلها تحت في وصف الفيديو وبعد العودة من جلاء بابل جمعت الروايتان ودونتا الواحدة تلو الأخرى في الفصلين الأول من سفر التكوين ده اللي عليه إجماع العلماء خلاص يبقى فكرة بان سيدنا موسى هو اللي كاتب الجزء ده بلح لأنها كلها مكتوبة بعد سيدنا موسى بفترة زمنية طويلة هنا في آخر فقرة من الصفحة بيقول الآتي لقد عاش إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل المسيح ولكن العلم قد بيّن لنا اليوم أن ظهور أول إنسان على الأرض يعود إلى أكثر من مليون سنة وأن تكوين الأرض يرجع إلى ما يقارب العشرة مليارات من السنين بغض النظر عن التواريخ هي الفكرة عبارة عن إيه؟ الفكرة إن الكتاب المقدس بيتكلم عن خلق السموات والأرض في ستة أيام كأنهم أيام أرضية 24 ساعة وكان مساء وكان صباح يوما واحدا وبالتالي اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس اتخلق فيه سيدنا آدم واليوم السابع ربنا استراح أو ربنا خلق آدم في اليوم السابع بعد كده استراح أيا كان المهم إن سيدنا آدم مربوط بخلق السموات والأرض وبعدين سيدنا آدم مربوط بكل اللي جه بعده والعهد القديم بيربط لنا بالأنساب من أول سيدنا آدم لغاية المسيح المفروض ده بحسب إنجيل متى وبحسب إنجيل لوقا إنجيل لوقا بيرجع نسب المسيح من أول مريم لغاية آدم وبالتالي أحنا نقدر نحسب الفترة الزمنية من المسيح لغاية آدم هيطلعوا كم سنة؟ هيطلعوا بالآلاف حوالي 6000 سنة 10000 سنة بالكتير طب إذا كان العلم بيقول إن الإنسان موجود على وجه الأرض بأكتر من كده بكتير قوي يبقى في مشكلة يبقى الكتاب المقدس بيخالف العلم هي دي النقطة الكتاب المقدس بيقول إن خلق السموات والأرض مربوط بآدم وإن آدم مربوط بالمسيح ونقدر نحسب من المسيح لآدم وقبليه بست أيام كان خلق السموات والأرض لأن العهد القديم بيقول إنه يوم مساء وصباح زي الأيام بتاعتنا وده اللي كان عليه اليهود الأوائل في تفسير خلق السموات والأرض يبقى خلق الكون بآدم بتاريخ البشرية كله ستة لاف عشر تلاف سنة شاكب راكب كله على بعضه وده طبعا بيخالف العلم بشكل فج ماشي طيب فهنا بقى بيقول إيه بقى فهل يعقل والحالة هذه أن تكون روايات الكتاب المقدس للحوادث التي جرت منذ إنشاء العالم تاريخية بالمعنى الحديث للكلمة وهل يعقل أن يكون وصفها لتكوين الأرض والسماء وصفا علميا هو بيطرح السؤال وإجابته إن لا طبعا فهنا بقى بيقول في الصفحة اللي بعديها إن الكتاب المقدس ليس كتابا علميا يهدف إلى وصف كيفية تكوين الكون ولا كتابا تاريخيا بالمعنى الحديث للكلمة يروي بالتدقيق سيرة البشر منذ أول إنسان على الأرض الموضوع ده مصيبة لأن المفروض المسيحيين بيؤمنوا إن دينهم قائم على تاريخ طيب سفر التكوين بيحكي إن آدم أخطأ هل ده تاريخ ولا مش تاريخ وكيف نفصل بين التاريخ والأسطورة هنا قايل لك كلام من الآخر وهنا من الناحية التاريخية لابد لنا من التمييز بين الحوادث التي يرويها الكتاب المقدس ابتداء من إبراهيم أي ابتداء من الفصل الثاني عشر من سفر التكوين والحوادث التي سبقت إبراهيم والتي نقرأ رواياتها في الفصول الأحد عشر الأولى من سفر التكوين فإذا كانت رواية حوادث إبراهيم على جانب كبير من الموضوعية التاريخية فالفصول الأحد عشر الأولى من سفر التكوين هي مجموعة أساطير استقاها الشعب اليهودي من آداب الشعوب المجاورة ولا سيما الأدب البابلي وما قصده في روايتها إلا إظهار علاقة شعوب العالم أجمع وارتباط الكائنات جميعها بالإله الأوحد اللي هو إيه؟ في ربنا خلقنا التفاصيل دي ما لناش دعوة بيها اقتباس في غاية الخطورة بيوضح إن الكتاب المقدس سفر التكوين أول 11 إصحاح اللي أهمهم أول إصحاحين اللي بيتكلموا عن خلق السماوات والأرض وخلق آدم 
المحتوى ده من الكتاب المقدس ملوش اي علاقة بالعلم ملوش اي علاقة بالتاريخ امال عبارة عن ايه هي مجموعة اساطير استقاها الشعب اليهودي من اداب الشعوب البابلية انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجابني ولا تنسى ان تقوم مشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقوم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد الرابط اسفل الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته